Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Ó oh Deus, há pessoas agora humilhadas, envergonhadas, depressivas porque estão endividadas, pessoas que estão desempregadas, não tem nem para o básico, não tem paz, mas está escrito aqui na tua palavra, que quando nós falamos paz, a em ti, referindo-se a Jerusalém, a igreja, a nós que cremos, então o Senhor opera, o Senhor age, o Senhor encontra a liberdade entre nós para nos guiar, para nos conduzir às vitórias, às conquistas, às superações que só o Senhor pode nos proporcionar e mais ninguém. Eu oro por esta pessoa, meu Pai, que está envergonhado, desanimado, porque todas as suas tentativas foram frustradas, todas as conquistas que ele teve, acabou perdendo, mas agora ele decide reconhecer que o que está faltando na vida dela, dele é colocar o Senhor em primeiro lugar, é reconhecer o Senhor como o mais importante, então fale para Deus meu amigo, eu tomo agora a decisão aqui de honrar ao Senhor em primeiro lugar, até aqui eu fiquei preocupado comigo mesmo, com a família, com a empresa, o trabalho, a sociedade, com a minha posição social. Mas agora eu tomo a decisão de honrar ao Senhor em primeiro lugar. Então que saia a angústia, que saia agora esse desânimo, essa opressão, essa vergonha de dar a cara, de falar com quem deve, de negociar, renegociar, de buscar trabalho de começar do zero, meu Deus, em nome de Jesus, que toda a força do mal que está causando opressão, depressão, nervosismo, irritação, medo, meu amigo, coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga todo mal, para nunca mais voltar, em o um nome de Jesus, diga, seia! E não volte nunca mais. Agradeça a Deus, porque Ele agora te livra e te abençoa. E por isso eu peço que o Senhor consagre esta água, para que todos que oram comigo, ainda que não creia, recebam a tua paz, proveniente do teu perdão, a tua força para lutar, trabalhar, estudar, aprimorar os seus conhecimentos e coragem para te buscar, ir à tua casa e te obedecer. Doa quem doer. Você crê? Então participemos juntos desta água consagrada a Deus. E ainda que você não creia, beba, pode beber, porque eu creio por você. Senhor Espírito Santo, o Senhor marcou um encontro com esta pessoa. Eu nunca o vi, mas parece que eu acabei de relatar a sua vida nesta oração. Na verdade, ele não tinha palavras para expressar a sua dor, a sua vergonha. Mas agora, Espírito Santo... O Senhor o fortalece, que esta pessoa que está afastada volte, esta pessoa que nunca esteve no tempo de Salomão, esteja conosco domingo agora às 18 horas para te buscar e te conhecer, sendo cheio da tua presença. E você que crer, diga, aí estarei. Amém. Fazia alguns meses que eu estava com depressão, me separei do meu marido, meu marido foi embora de casa, atirei fogo em mim. Um relacionamento de quanto tempo? De, ia fazer quatro anos agora. Quatro anos. E a senhora chegou a tentar contra a sua o própria suicídio. vida? O suicídio. fogo, é, álcool em mim, atiei fogo com isqueiro, que eu era fumante, era do mundo. E aí, eu era da igreja, né, já faz muitos anos. Só que eu me afastei de Deus e o um inimigo tentou usar, né, me usar. Pegou fogo de primeiro grau aqui, pescoço, braço e abdômen daqui para cima. Graças a Deus, não pegou no meu cabelo que estava preso. E aí, o que, que aconteceu? Meu ex-marido me levou para o hospital, fiquei 21 dias internada, exatamente 21 dias. E com isso, eu estava fazendo uso da água, olha o milagre na minha vida. Aí, através lá, a gente assistindo programas... a programação na televisão, porque a gente fica num quarto sozinha. Foi. E através 
da, da programação na televisão, eu comecei a assistir o senhor, assistir as reuniões, tudo, e eles dão um, um litro e meio de água pra gente, e aquilo, a concurso grave passava no meu corpo, porque eu tava toda enfaixada. Pois. Eu tava enfaixada aqui, o braço, tudo. E aí, o que que aconteceu? Nesse, né, nessas programações, eu peguei e comecei a me ungir. E com 21 dias, isso foi um milagre de Deus, foi mesmo, um milagre tremendo, porque eu tava no fundo do poço, eu, deu, naquele dia eu ia morrer. Naquele dia eu ia morrer mesmo. Comecei a fazer uso da água, tive uma trombose na perna, já estou curada em nome de Jesus. Tive uma trombose, depois disso fui para o interior, fiquei cinco dias internada, tomando medicação e Deus me curou através da água. A minha irmã assistia na televisão, eu falava para ela, coloca a água em cima que nós vamos tomar. A minha experiência é que eu não era nascido de Deus, eu não tinha certeza do Espírito Santo. E eu... Não tinha certeza da salvação? Isso, sim, senhor. Há 23 anos eu estava na igreja, já tive na obra, né? já fui obreiro. Aí eu peguei, né? reconheci todos os meus erros né? e reconheci que tinha um orgulho dentro de mim, né? que eu tinha que sepultar esse orgulho, essa velha criatura. Né? E aí, através disso, eu comecei a buscar né? e bebendo da água do poço né? e fazendo... É, uso da fé, né? E aí, graças a Deus, eu me transformei. Hoje, eu, eu tenho uma felicidade dentro de mim, né? Que eu não dependo de coisas e de pessoas, no caso, né? E também eu queria acabar com o meu casamento, né? E não queria tirar isso da minha cabeça de jeito nenhum, né? Mas, graças a Deus, o Espírito Santo, eu, eu reconheci que eu estava errado, que não era dessa forma e esse não era o caminho, né? E, graças a Deus, eu... Tem uma transformação e tenho certeza do, do recebimento do o Espírito batismo Santo. batismo aconteceu agora, Sim, recentemente? Sim, senhor. Sim, Siga senhor. nessa fé, estamos juntos. Obrigado. Qual foi a experiência da senhora fazendo uso aqui da água é do Poço do Sol do Sagrado? Eu tenho uma depressão profunda há mais de 20 anos. E com medo há que... mais de 20 anos? Qualquer coisa eu chorava, era uma tristeza que nada me preenchia. Depois que eu comecei a vir aqui, tem um mês... Eu estou vendo a diferença. Aquela tristeza, aquela angústia, já não existe mais? Não existe, eu já consigo dormir, já estou tendo paz, graças a Deus. Nem dormir a senhora conseguia? Não, era uma tristeza profunda, no fundo da alma. Isso é apenas o início do que Deus ainda vai fazer. O Senhor Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia e siga-me. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Abra mão do seu orgulho, do seu preconceito, das suas desculpas. Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa qual é a sua religião. Eu estou falando com você, judeu, com você, espírita, você, católico, muçulmano, ateu. O Espírito Santo quer morar em você. Chega cedo, domingo, aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo, recolhe um pouco da água do poço do solo sagrado, traga o pão como eu estou falando. Nós vamos consagrar este pão, nós vamos buscar o Espírito Santo. Traga a Bíblia, traga a sua Bíblia, pode trazer a Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus. Se não acontecer nada, preste atenção, é um desafio. Se não acontecer nada, você não terá que voltar. E você ainda terá o direito de dizer que eu sou um falso profeta. Você topa o desafio? Então, está lançado o desafio. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Deus começará a parte dele, quando você... Terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma.